えどうもアッシュです、えー、今日はですね皆さんにお知らせというかありまして動画を撮っています今までオンラインサロンをやってきたんですけれどもちょうど初めて3ヶ月経たないぐらいかな、まあ、結構な頻度で大体十数本上げてきたんですけれどもついに第2章に入ろうと思います第1章はわりかし僕がやってみたかったこと実際にこういうのどうかなっていうのをその場でこう考えて、いろいろミーティングを重ねて、高本さんと二人で一緒にお届けしてきたわけなんですけれども、第二章になってからちょっと趣旨を変えていこうかなと思ってて、より実践的、まあ現場で使えるってことですね、まあ本当実践的なフレーズをメインに置いてお届けしようかなと思っています。なんで結構正直難しい話も出てくると思います。で僕の場合はギターのフレーズ、このフレーズがかっこいいからここに入れてみよう。で、どうかっこいいでしょうっていうスタイルってよりかは基本的にフレーズ的には正直難しいことはもうほぼほぼしていないんですね。で、さらにもっと深いところの話になってきます。第2章は。えー、どういうことかっていうと普段僕結構話してるんですけどそのギターを弾く音に乗せる、まあ、そのセッションで、えー、他のミュージシャンたちと、まあ、ギタリストベーシストドラマー何でもいいんですけどセッションする時に僕が考えてるそのマインド僕にとっては結構その音楽とかギターっていうのはもう体の一部だし会話するのと一緒なんですね例えばそのよく僕言いますけど「えー、ありがとう」っていう時に声のトーン結構低くて目も合わせてなくて「ありがとう」っていう風に言ったらすごいその「ありがとう」っていう持つ意味が結構半減されるっていう僕の中のイメージを持っててでもちゃんと目を見て声色変えたりとか表情だったりとかで「ありがとう」っていう風に真っ正面に相手にぶつけたら同じフレーズワードでも多分受けてる方の印象全然違うはずっていうことをギターに結構落とし込んで僕の場合弾いてて簡単なフレーズで弾いたとしてもそれをどう弾くかどういう風にアウトプットするか。で、それまでの間にインプットしてるものがないと絶対アウトプットってできないですよね。ご飯食べないと絶対お手洗い行かないし、水飲まないとお手洗い行かないし。それと一緒で、えー、今までのその人生の経験ってみんな違うし。だから僕がやるフレーズでまんま同じことをやらなくていいと思ってます。で、それはなんでかって言ったら、みんな生きてきた道が絶対違うし、いいことも悪いこともいっぱいみんな経験してるはず。それが糧になって自分の音に絶対なるんでそれをアウトプットするためにはどういうことを考えてどういうことを意識して普段のフレーズを弾いているかっていうことをメインに第2章からはちょっとちょっとっていうかガラッとチェンジしてやっていきたいと思いますまあ本来僕がやりたかったのってこのぐらい結構踏み込んだ内容だったんで楽しめる方は楽しめると思うんですけど他ではこれこそまさにやってないというかやれない感じだと思うんですよ僕だから出せるコンテンツをやっぱり出したいなっていうのを思ってたんでまあこのまず3ヶ月実際オンラインサロンやってみて思ったこと考えたことやってみてダメだったこと良かったことを全部含めてその第2章に入ろうと思いますなのでぜひぜひ楽しみにしていてくださいありがとうございましたアッシュでしたバイバイ皆さんこんにちは動画最後まで見てくれてありがとうございますアッシュです、えー、コメント高評価チャンネル登録よろしくお願いいたしますそれではまた会いましょうバイバイアッシュでした